வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நைட் என்ன டிஃபனை தான் பார்க்க போகிறோம் கோஸும் கேரட்டும் சேர்த்து போட்டால் ஒரு பராட்டா அதான் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பொட்டேட்டோ வ்ளாக் எல்லோரும் பார்த்துருக்கு பார்த்துருப்பீங்க அதில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஒரே நாளில் இவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா வா கேஸ் வராதா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப போர் அடிக்காதா அதெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக இந்த பொட்டேட்டோ வந்து நான் எப்போ பண்ணால் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி பண்ணிட்டேன் பட் கிருஷ்ண ஜெயந்தியெலாம் வந்ததுனால என்னால் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியல இன்றைக்கி நான் எதுவுமே பண்ணலை நான் உருளைக்கிழங்கு வச்சு இன்றைக்கி எதுவுமே நான் பண்ணலை அது பண்ணதை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் யாராலையும் ஒரே நாளில் அவ்வளோலாம் சாப்பிட முடியாது ஒரு காய வச்சுட்டு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு குருமா பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு உருளைக்கிழங்கு கறி பண்ணிக்கலாம் அல்ல பொடி மாஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சத ஒரு வெரைட்டியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து ஒரு காயில் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா மட்டும்தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஒரே நாள் இருப்பீங்க அப்படி பார்க்கலன்னா யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கனாலும் போய் பாருங்கள் பொட்டேட்டோ வ்ளாக் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து கோஸும் கேரட்டும் போட்டு ஒரு பராட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் ஜீரக பொடி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி ரெட் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா தனியா பொடி டர்மரிக் பவுடர் கொத்தமல்லி உப்பு கோஸ் ஒரு கப்பு நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கேரட்டு துருவினது அவ்வளோதான் நான் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம வந்து வேணும்னா நீங்கள் சீரகம் தாளிச்சிக்கலாம் பட் நான் சீரக பொடி போடுறதுனால நான் எதுவும் தாளிக்கல பச்சை மிளகாய் இஞ்சி போட்டு நான் கோஸ் கேரட் ரெண்டு டீமே போட்டுறேன் உப்பு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் உப்பு மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீமே சேர்த்துடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுத்து நல்லா இதுவும் நல்லா வெந்தெடுத்து பாருங்கள் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ காரம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறேன் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தனியா பொடி கரம் மசாலா அதுவும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்புறம் ஜீரக பொடி கோஸ் வந்து வாய்வு அதுக்காக நான் இஞ்சியும் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஜீரணத்துக்கு நல்லதுன்னு ஜீரக பொடியும் சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொத்தமல்லி போட்டுருலாம் அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் கொஞ்சம் ஆரட்டம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் ஆரட்டம் இப்போ நம்ம கோஸும் கேரட் வந்து வதக்கினோமா நல்லா ஆறிடுத்து அது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இதில் ஏற்கனவே நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் நம்ம மாவு போடுறதுனால அது தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு எவ்வளோ மாவு வேணுமோ அது தகுந்த மாதிரி போட்டு போட்டு தான் நம்ம கலரணும் நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நான் மாவு போட்டு போட்டு கலரிக்கிறேன் தண்ணி தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறமா தேவையான தண்ணி விட்டுக்கலாம் எங்கள் தேவையான மாவு போட்டு நம்ம பிசஞ்சாச்சு கையில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுத்து நம்ம வந்து நல்ல பெரிய உருண்டையாக எடுத்துடலாம்
கல் காயட்டும் கல் காஞ்சிட்டு நெய்யோ இல்ல எண்ணெயோ என்ன வேணாலும் தடவிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துடுது நெக்ஸ்ட் விட்டுறேன் இதே மாதிரி எல்லா பராட்டாவும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸ்கூலுக்கு டிஃபன் பாக்ஸும் கொடுக்கலாம் நைட் டிஃபனுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் காலையில் டிஃபன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கோஸும் கேரட்டும் போட்டால் ஒரு பராட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த ரெ